Good evening. Good evening, teacher. Guillermo and Raquel. Good evening. How do you feel today? Uh, I feel great. Better than yesterday. Yes, absolutely. <laughs> and you, Raquel, how do you feel? Good evening, teacher. Good evening, Abby. Good evening. 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 So so. Good evening, teacher. So so. Good evening, Claudia Marcela. I miss you yesterday. Yes, yeah, sorry, teacher. I stay work at late uh, at night. Yes, late. late. <laughs> but I see that you are better from your throat. You are speaking better. Yes. <laughs> For sometimes I have problems. Problem. Yes. <clears throat> but I'm glad that you are here now because the topic for today is is more difficult than the one yesterday. Yesterday we started about. I don't remember. Yes. <laughs> Sarah. Hello. Hello, teacher. Are you ready? I I ready. How are you? I am very well, thank you. Okay. I I was ready to start the class. I missed your participation yesterday. <laughs> but you <laughs> were in the class, right? I know, but I mean, because I like that you, when you participate, you are doing very energetic. You are very energetic when you participate. Mm -hmm. Okay, Guillermo, Adim, Isamar, Rosalie. Teacher, perdón, yo estoy cenando, por eso tengo la camarita apagada hoy. Okay. Ya solo termino de cenar y le enciendo. So let's start. Let's start, guys. Because the topic for today is very long. You have a lot of to do today. Okay, the topic is how to use have to and need to. And this is a very important topic for you. All, all, all the topics are important, but this is new, completely new. Yesterday we studied the imperatives. Imperatives are important because in your job, when you are working, you give instructions to the people who work with you. So it's important that if you express in English, because let me tell you that in some companies, there are people who speak English. And is it true? Are people in your company that speak very good English? I get that, yes. <laughs> um. So if we, they used to speak English among them, and it's important that you can follow their English. So imperatives is good to give instructions. Now we are going to have this topic, have to, we need to, is more, it's not so for companies. I, I guess this is more for uh, personal things you're going to see. 
Okay, you know the unit is the number two again in this in the second week. And the unit's name is ongoing activities at the workplace. And the objective is use have to and need to to express things that you have to do and need to do in your life. Okay, begin with uh, the vocabulary. We have a few words here. Okay. Uh, I get that uh, we don't have a lot of vocabulary, mostly the structure that we see. Wait a minute, please. Sorry, I was speaking without the microphone. Okay. Here we have the word task, potential, latest, best regards, and reschedule. That sounds interesting. And when do you say task? Are the activities that you have to do? Okay, task. This is your task. So this is things that are your Activities at work or at home. Potential, what is potential? Okay, is it, you have a potential, you say, when you have a very strong desires or your abilities are very strong. Okay, you have a potential, you say. Are you a lawyer? Okay and you do it very well, you have the potential. Are you an architect? You do it very well, you have the potential. Okay, latest, what is latest? Okay, in the last, in the last of the last. What is, the latest is el último, right? It is the best records. Did, you did this, you do this, or write this, when you write a letter, and at the end of this, of the letter, you write this. And I wanna you listen this pronunciation. Okay, I'm gonna place this here in my cell phone. Regards. 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 Okay, best regards. And this is reschedule. Reschedule, okay, you know, schedule is the time you work, the time you study, but reschedule is do it again. Do it again. Okay, schedule is horario, right? Agendar. But reschedule is do it again. That sounds interesting is Something is good for you to listen. Eh, suena interesante. Exactly like uh, the word say sounds is sonar, right? Suena. Se oye, okay. That sounds interesting. Okay, everybody repeat task. Task. Yes, I will. Task. 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 Potential. 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 Latest. 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 Best regards. Best, Best regards. regards. Reschedule. Reschedule. That sounds interesting. That, that sounds sound interesting. interesting. That sounds interesting. Adi, only you, please, the first. Task. Potential. Latest. Best regards. 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 Race. Racial. Okay. 
That sounds inters interesting. Interesting. <laughs> interesting. <laughs> okay, I know that the word, the number five is sometimes difficult for you. I'm going to play it to, for you to listen. Schedule. Reschedule. Reschedule. Ah, sorry. This is not reschedule. 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 Re, re is casual, right? Re is casual, re is casual. And the last one? Interesting. Ready? The number six? That sounds inter interesting. Ah, yeah, you did it, right? You did it, I remember. That sounds interesting, okay. Tasks. Potential, latest, or latest, that like you said, is correct too. Best regards, reschedule, that sounds interesting. Interesting. Okay, those are the words that you, we are going to find in the conversations. Okay, now let's begin this topic. Good evening. Hey, good evening, Marlon. Oh, I don't know who the, who said it. Okay, because I cannot see the, I cannot see the students. So I, I don't know who said good evening, but good evening. <laughs> okay, uh, here as the topic, right? I explained to you that we have to, we have to study, have to, okay, Amy too. Let's start by uh, seeing or analyzing one by one. Okay, let's start with have to. Okay, have to. What is have to? Okay, have to is a semi-model. We call this semi-model. For this moment, don't worry about why it is a semi-model, it's a model or something like that. Only uh, let's see that this is for obligation. We use have to when we we have to express something that is an obligation for us. Then you have here the structure. You say, I have to play basketball in this campus. You have to read books in university. He has to home his wife every day. She has to swim in the pool for two hours. He has to jump over the chair for one biscuit. We have to play our instruments for hours. You have to study your lessons every day. They have to write emails to their customers. Okay, the pronunciation you have the full form and the reduced form. A full form is have to. The reduced form is have to. Have to. Have to. I have to play. I have to. But here we are going to try to use the full form for you to understand, right? But whenever you have time, practice the reduced form. It's have to. Has to. Has to. It ha Actually, if you said it very quickly, you say has to, has to, have to, have to, have to. Ha but you pronounce them like an F, right? Like an F, half, half, have to, have to, have to, has to, has to, have to, have, have to, has to. I have to play, you have to read, he has to pump, she has to swim, it has to jump, we have to play, you have to study, 
they have to write. Okay, that is how you pronounce this. As you see, uh, when we use have to or has to in the case of the third form, the singular third form of the, of the verbs, this is acting like um, an auxiliary, right? But also you have to follow the, the rule of the third person. And this is before the main verb. What is the main verb? Play. If you omit have to or has to, you say, I play basketball in this campus. This is a normal sentence, right? I play basketball in this campus, normal, right? You say that. You say, you read books in university. He forms, in this case, he omit has to, and you have to put the theirs, right? And then you say, he phones, he phones his wife every day. But if you put this immediately, you are expressing obligation. Then I have to play is no normal, right? And in this case, place is the play is the main verb, but also is a complementary verb. Okay, because this verb complements this. In this verb, because you have here two, this verb play is an infinite verb. It's time infinito, right? because it's here too. That's why you don't use in the third person, you use has in here, no s, right? No s in the third person. All of the verbs are infinite here, infinite. Están en infinito, o sea, no están conjugados. Por eso es que no se les pone nada, okay? And then that is how you use have to. Have to, in the bird. What is the activity? Play basketball. Read books. Own his wife. Wait a minute, please. But there are a few, many people making noise here. Sorry for the interruption, but some people hate the noise. Okay, as I was uh, explaining, here the verbs are complementary. So you say, for example, the activity is play basketball, read books, phone, phone his wife or whoever, right? Swing in the pool, jump over the chair, play our instruments, study your lesson, write emails. Those are the activities, right? Then when you express with this, it's because you say that it's an obligation. What it have to? Tener que, right? Tener que, when you use them. Okay, now look at the negative. Let me explain you that have to is an affirmative, right? affirmatives here don't you don't use anything is affirmative but in the negative is completely different the meaning el significado cambia okay no es que si nosotros usamos negativo es como no está obligado a no 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 ya cambia de significado Aquí se pone porque yo vi yo los ejercicios de la plataforma y veo que les han puesto un ejercicio de estos. Pero yo no me gustaría explicárselos porque es diferente significado, pero está bueno que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Ya no significa no tener obligación, no. Significa que algo no es necesario. ¿Ok? 
Vaya, entonces, let, let's explain this in English. <laughs> okay, what is in negative? Something which is not necessary. The structure is don't or doesn't have to plus base form of the verb. You don't have to come to school on Sundays. Okay, as you see here, you need the auxiliary do not. Okay, that um, the reduced form or the contracted form is don't. You don't have to come to school on Sundays. We don't have to watch this movie. She doesn't have to look at this, right? The same as the simple present when you have the negative is doesn't. In the verb, you use it the same, right? The base form. It is same here. You use the semi-model, have to, the same, no change. Because the change is in the doesn't. Doesn't is the change. Here, no change, okay? She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. Here is wear, right? It is a mistake of spelling. Uh, they don't have to wear a suit. He doesn't have to take the exam. You didn't have, and this is in the negative, in the past, but it, it here include, but it's in the past. We don't have to buy an air. Okay, in other words, when you are saying you don't have to come to school on Sundays, is that you are saying it is not necessary it's not necessary that you come to a school on Sunday. Okay, it's not necessary. You don't need that. Okay, that is the way that we use the negatives. And now that the way that we use the yes, no questions. Okay, here, remember that in the yes, no question, we begin with an auxiliary. Do when you have I, you, we, and they. That's when you have he, she, and it. The auxil the semi-modal is the same, have to, have to. Remember, because no change here, because that uh, assumes or gets the third person singular form change. Okay, you say here, do I have to write reports? Do you have to write reports? Do we have to write reports? Do they have to write reports? Does he have to write reports? Does she have to write reports? Does it have to write reports? And here you have the answers according to the question, right? You can say, yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. No, you don't. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. In the affirmative of the third person, yes, she does. Yes, he does. Yes, it does. No, she doesn't. No, he doesn't. No, it doesn't. Okay, a big explanation, right? <laughs> this is a big explanation. But I want to summarize the explanation. Okay, have to is for obligation. And this is the structure, right? You have to use have to for I, you, we, you, and they. You use, you have to use has to with she, he, and it. Then you use the, the verb in the infinitive. Here is not say base form. Okay, um, I'm gonna say this in Spanish. Fíjense que en cuestiones de gramática hay que acostumbrarnos a los términos. Tenemos el término de base form, ¿verdad? Tenemos el base form. Base form es la forma base. Pero también tenemos el término infinite. O sea que no está conjugado. No sé si, si ustedes se acuerdan que cada vez que se les enseña el verbo to be, se dice to be. To be. Pero el verbo solo es be. ¿Por qué entonces lleva el tú? El tú quiere decir que está infinitivo. 
no se ha conjugado el verbo. Eso quiere decir. Entonces, este tú requiere un verbo inmediatamente en infinitivo. Un verbo que no está conjugado. Podríamos decir que es la forma base, fíjense, pero no le vamos a llamar así, sino que le vamos, en este caso sería infinitivo, porque no está conjugado. Aquí en la forma base, porque sí está conjugado. Si yo digo, you don't have to, ya lo estoy conjugando porque estoy diciendo que tú no debes, ¿verdad? Tener que, entonces lo estoy conjugando, lo estoy diciendo en una oración, lo estoy conjugando, pero... Eh, aquí también, ¿verdad? Sería así, pero no le vamos a llamar, como les digo, no le vamos a llamar base form, sino que es infinity. Pero a la larga es lo mismo, porque el verbo no se le usa ningún cambio. ¿Ok? Ok, es, es, only that in Spanish, no, continue in English. Ok, and the negative, you don't, is no the same meaning, right? Eh, affirmative is for obligation. In the negative, expresses or means that something is not necessary. Okay, and then you have the auxiliary, do or doesn't, plus the word not to uh, say or write the negative form. Then you have, okay, don't, doesn't, have to, plus the base form or the verb. And then you don't have to, example, you don't have to come to school on Saturday. You don't have to, you don't have to, you don't have to. Don't have to, have to. Okay, and then we have the yes, no question that we begin with the auxiliary do or does according to the subject. You do when you have, you have I, you, we, and they, and that's when you have he, she, and it. Then you have have to. Then you have the activity. What is the activity? Right? Reports. Possible answers. Okay, this. But you have to use the auxiliary. The auxiliary do or don't according to the answer. Do or don't when you have I, you, we, and they. Does or doesn't when you have he, she, and it. Okay, question guys. I would like that you ask questions. Questions related to this? Yes, no. Okay. Bueno, no hay preguntas, significan dos cosas. <laughs> que realmente no hay o o si no se entendió mucho. Ok, so, así que por favor, necesito que me digan con un yes or no. Hey, do you have questions? Yes or no? No, teacher. No, teacher. No, teacher. Ok, now continue with the next part. Ok, here we have our first exercise. Hey, what you are going to do is Right, have to, or has to, according to the subject. Okay, do it, please.
Bilmiyorum hiç geçiyor. Bilmiyorum hiç Rosalie. You work very quickly, right? I want to assign one by one. You are going to give me the answers, okay? For the number one is Adi. Christine, are you in the class? Are you participating? Present. No, yes, yes, Adi. I am saying that you are going to give me the answer for the number one. Okay, teacher. Ana Cristina? Okay, no. Claudia Marcela, the number two. Doris, are you participating? Okay, teacher. You, the number three. Evelyn, number four. Fatima Fabiola, number five. Gracias. No, Graciela is not in the class. Eh, Guillermo. The yes, num teacher. The number six is you, right? Yes, the number six. Isamar, number seven. Katy, number eight. Maritza, number nine. And Marlo, number ten. This is someone, uh, doesn't say it, you continue. Okay, begin. Um, Adi, what is the answer for the number one? Okay, teacher. Number one, I have to wash the car. Wash the car. No, only one. Only number okay. one. Okay. Have to. Have to. Okay, in the number two. Claudia. Um, you have to go to school. Okay, have to. Have to. It's like an F. Have to. Have to. Have to. Have to. Have to. You have to go to school. Number three, Doris. The number three, my mom has to cook lunch. Yes. Okay, number four, Evelyn. <laughs> Evelyn, Evelyn. <laughs> Evelyn, mm, it doesn't listen. Evelyn, <laughs> we have to watch the do. Uh -huh. We have to walk the door. Very good, very good, very good. It's correct. Okay, number five. Fatima Fabiola. You have to study. Yeah, you have to study. Number six, Guille. Uh, he he have uh, he has to help me. He has to has to has to help me. Okay, number seven. Isamar. Isamar, Isamar. Well, I don't see Isamar. No, Isamar is not here. Okay, so do you have this, Marvin? Do you have the number seven? Uh, does she have to call me? Call no? No, the number seven. Have to. They begin uh, with they. Have to. 
आप तेरे डॉग दे हैव्स टू ही हैव्स टू है ओपन सेवेन दे हैव टू कॉम दे हैव टू कॉम टू कॉम हैव टू कॉम and the number eight what is it the number eight Cut it. does she has to come now does she has to is call it, now is that what you say i want to write it and you tell me if it is correct this way is correct Cathy? Because I listen that way. Uh, uh, yes. Is it Maybe. correct? <laughs> what do you say? Request? Does she have to have to? Yeah, because when you have question, because that's in, remember when you have that, she, the model, the semi model have to. Is the same, right? Is without change. Yes, Kathy. Do you see? Yes, teacher. Okay. Does she have? Does she? Oh, well, very near, but I leave it. Does she have to call now? In the number nine. Is for Marisa. What is the answer, Marisa? Does, yes. Does he have to room? Does he have to have to? Does he have to run? Okay, run, run. Run. Uh -huh. does, he, does he have to run? Number 10 is for Marlon. Do we have to dance? Um, what do you say? Is better to say we or they? Um, they. they. They sorry to dance. Do they have to dance? I want to read this. Okay, everybody, repeat, and then we are going to try to. I want to call some of you to tell me many of this. Okay, repeat, please. I have to wash the car. I have to, I have I have to have wash the car. Watch the you car. have to go to a school. You have, you have to, to, go, to, have to go to a school. My mom has to cook lunch. My mom, my mom, my mom, mom has, has to, to cook, cook lunch. lunch. We have to walk the dog. We, we have, have we to have walk to the dog. dog. You have to study or oh, study. Mm -hmm. I always say study. You have to study. You, you have, have to, to study. study. Have to study. He has to help me. He, he has, has to help me. me. They have to come. They, they have, they have to, come. to come. Does she have to call now? Does she have, Does she to, have to call, call now? Call now. Does he have to run? Does, Does he, have he have to run? He have to run. Have to run. Do they have to dance? Do they have to dance? They have to dance. Okay, we have 10 sentences here, right? I'm going to call you, you read five, five, and five. Okay, Adi, read the first five. One, two, three, four, five. Okay, I have to wash the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. Okay. 
Ana Cristina, read for six, seven, eight, nine, and ten. Okay. He have to help me. They have to come. Does she have to call now? Does he have to run? Do they have to dance? Okay, very good. Claudia, one, two, three, four, and five. Um, I have to wash the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog and you have to study. Evelyn, no, it's Doris, six, seven, eight, nine, ten. Okay, the number six, he has to help me. They have to come. Does she have to call now? Does he have to run? Do they have to then? Okay, in the question, guys, you have to make more the emphasis, um, okay. like a question, right? Um, yes, no question, you read the last word, for example, here now, you raise the no, no, no. intonation. Does she have to call now? Okay, in this case, run, you say, does he have to run? Here, dance, okay. Do they have to dance? Okay, as you see, the last word, the last word, you raise it. Does she have to call now? Does he have to run? Do they have to dance? Okay, next is, you read, Graciel, no, Graciela is no. Guillermo, the five, the first five. Okay, uh, I have to wash the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. And, and you have to study. Okay, continue with the next five, Kathy. Okay, he has to help me. They have to come. Does she have to call now? Does he have to run? Do, do they have to dance? Good. Marixa, the, the first five. I have to watch, watch the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. Next, Marlon, the next five. He has to help me. They have to come. Does she have to call now? Does he have to run? Do they have to dance? Good. Marvin, the first five. Hey, I have to watch the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. Okay, only one in the number four. When you say walk, don't pronounce what? the L, right? No L. You say walk, walk. What? What? We have to walk the dog. Walk. 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 Okay, next is Raquel. Read the next file. He has to help me. They have to come. Does she have to call now? Does he have to room? Do they to have dance? Do they have to? Have to, okay. Do they have to dance? Continue, Raquel, the first file. I know it's a Rosalie, right? Rosalie, the next one. I have to wash the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. Sarah, the next one. He has to help me. And they have to come. Thus, she has to call no. Okay, Look, what I mean, what I mean, Sara, you are pronouncing this like a has. 
They have to come. Yeah, it's correct now. Okay, continue, please. Does she have to call now? Does he have to run? Do, do they do. have to do okay, they does, do. That, do do they have to dance? Okay, good. Now let's continue because as I told you today there is a lot of grammar. Ah huh? well, wait a minute. I have this okay. What? What happened here? Okay, need for necessity. Okay, I'm going to explain first the structure. Okay, need, you, you use need to for necessity, right? When you express necessities. It's similar in the structure of have to or the same. We say because you have, and for example, if you say I, you say I need to, need to, need to stop. You need to stop. He, she, it needs to stop. Here, remember when you have have to in the third person, you, you say has to. But here, because it's need, you have to say needs. She, he, it needs to stop. We need to stop. You need to stop. They need to stop. Negative. Here, no difference, right? Fíjense de que cuando yo les expliqué el uso de have to, les dije que no era lo mismo porque cuando estábamos diciendo el negativo, es que usted está diciendo que no es necesario que tal cosa. Entonces, aquí en need to es lo mismo. Si usted dice need to, prácticamente es lo mismo que use I don't have to. Porque es algo que no necesita hacer, ¿ok? You say, I don't need to stop. You don't need, you don't need to stop. He, she, it doesn't need to stop. We don't need to stop. You don't need to stop. They don't need to stop. Question, do I need to stop? Do you need to stop? Does she, he, it need to stop? Do we need to stop? Do we need to stop? Do they need to stop? Question, right? And the answers are the same. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Okay, that is the structure. Now see the exercise. Well, the exercise is not here. The exercise is here. Okay, this is little, it's a little large, guys. So, we are going to try to do this. We are going to do this in the breakout rooms.
Hello, Marlon. Okay. Hi, teacher. Vaya, aquí usted me va a colaborar con, compartiendo la pantalla y lo van a llenar ahí. Por favor, todos colaboren en las respuestas. Luego, cuando okay. volvamos, vamos, cada quien, uh, son tres grupos. Ustedes son el número uno. Me va a mostrar lo que, lo que respondieron. Ok, um, teacher. Ok. Tell me, please. Oh, Marlon. Hello. Ha cambiado de cuenta porque hoy solo aparece como Marlon. No, teacher, lo que pasa es que, no sé, eh, por error, por inercia, creo que le di salir. Entonces, hoy tuve que entrar con el, con el código y la contraseña y me pedí un nombre, por eso solo le puse Marlon para entrar rápido. Ah, bye. Sí, sí. Y, y no, no logré escuchar la actividad y por eso me, me... Ahorita lo voy a entrar a un salón y allí lo voy a explicar porque voy entrando uno por uno para explicarlo. Voy a entrar, quiero ver, al número tres. Ok, gracias, teacher. ¿Quién está compartiendo aquí en este grupo? Katy. Ah, sí, vaya. Entonces, estoy entrando para explicarles quién es la que me va a compartir. Vaya, entonces, todos van a contestar en la de Katy, ¿ok? Sí. Todos van a contestar ahí mismo. Todos okay. van a colaborar. Y cuando eh, terminen, entonces, todos los grupos, solo son tres grupos, me van a presentar su pantalla de lo que he respondido cada grupo. ¿Ok? Ok, Mm. Number one. She. She. Hello. Vaya, en oh, este hello. grupo, quien le toca compartir es Ana Cristina. Ok. Eh, o usted le toca compartir pantalla. Entonces, todos van a, van a colaborar en las respuestas. Todos en la misma pantalla. Luego, cuando terminemos, me van, como son tres grupos los que he hecho, me van a, a mostrar su pantalla para ver cómo han respondido. Ok. Okay. Let's go. Bye.
Solo they don't, creo. Ok, le quito el need, entonces. ¿Eh? They don't. ¿Solo así? No, pero tendría que ser yes or not. Exacto. Do they need buy the groceries for the, for the wheat? Ahí sería no, they don't. No, they don't. Uh -huh. Okay. No, they don't. Yeah. Yeah. No me Sorry, lo está poniendo en, en la opción de insertar texto. Ah, uh, yes, teacher. Uh -huh. Ya abundó, ¿verdad? Como ahí solo la de copiar. <risa> Era lo mismo. Sí. <risa> ok. Vamos a la siguiente. Ahí sería de dos, creo yo. Ahí no encuentran los, los boletos de, de la enfermera. Uh -huh. Aquí entonces, no. No. Don. Uh -huh. Don. Okay. Don. Don't, I Sunscreen y sweet case. Bye. Okay. All right. She's going with her friends. They are getting together to finish their trip. Detail and get ready to go. The next morning, okay. They find the plane tickets on the internet. Mm. Fine, fine. They don't need to. No puedo hacer más pequeña la letra, ¿verdad? Sí, tiene que quedar. Vaya, la siguiente. They don't need to también. A pegarlo aquí abajo que también es lo mismo. Ay, pero casi no se ve ahí. 
Ahí, como es tercera persona. No, en el day lo puse. Ah, ok. Ajá, en Lisa voy a poner. Ah. No, bótelo. No. No vas a hacer basura. No se puede hacer más pequeña. Vea. No saben ustedes. En las esquinitas, dale. En los circulitos de las esquinitas. Ahí. Para, pero si hace pequeño el espacio, no la letra. Ah. Hacerlo más chiquito, tal vez va haciéndose más chiquito. Ya, ya vas a ver, mira. No necesariamente. Groceries y no, y no chucherías. Y, y le, como cosas que se compran en el súper. Ah, en tienda de conveniencia, ¿verdad? Ajá, arroz, frijoles. Y aceite, oh, todas las cosas ah, son groceries. Ah, ok. De Ned. 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 Formato. Ned. Entonces, acaba la respuesta, ¿verdad, teacher? Eh, sí, pero ahí fíjense de que yo no le voy a decir los errores. Fíjense ustedes ahorita, entre todos colaboren. No, Cuando ya compasta, si está, cada quien va a ver. Si tiene las rayitas porque no es necesario. Entonces yo no, no voy a decir, solo estoy observando si ya mm. terminaron, no voy a corregir nada ahorita. Sí, ahí le hace falta la S, Katy. Ned. Ahí, cabal. ¿En ese? No. Y todo eso. Correcto. ¿Y la, eh, la segunda? Lo que, ya, lo que ya está haciendo con sus amigos. Ajá. amigos. Ajá, entiendo, porque dice, ella irá con sus amigos. Eh, they are... Pero ellos están como reuniendo para finalizar como su, su detalle. Sí, porque se van, se van en la mañana. Ajá, es como que le diga, Ana, ¿en qué hotel nos vamos a quedar, hombre? No. Ajá. Así. Ah, entonces, ¿qué tenemos que hacer, vea? Para mañana, sí, ¿qué nos para queda? Para mañana, ajá. ajá. Así ent entiendo yo, Marlon, pero sí, ya, yo ya le comprendí que, que como si son dos momentos distintos. Exacto. Uno es la planeación y otro, ya estoy con mis amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Ajá. O sea, porque si ya estoy con mis amigos y sé que voy a viajar, ya tengo que tener reservado como el taxi. Sí, vale, la, la... No, pienso no, no. es que ahí está hablando hello are you ready are you ready teacher? ready I see, ready. Can you believe that the other, because you are three groups, the other two groups, they are not ready. So wait. You can go to the bathroom in this moment. Okay. Arroz, todo eso. Sí. Entonces, 
Ya dijo que no es necesario. No sé qué. Ya, vaya, pues. Confío en Pero ustedes. No. <ríe> Voy a completar estas. Y Sara participating. Yes, teacher. Yes, teacher. En Fátima. Yes. Yes. Okay. Entonces, ¿es necesario o no es necesario empacar la pinta? No es necesario. Pienso yo. Don't make. Don't, uh -huh. don't, don't make. Sería, sería que te. No. Mira, la segunda, mira la, la segunda de la primera parte. Sí. En her personal sí. things from the bathroom. Sí, ¿verdad? Sus cosas personales de baño. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí ok. Volví. Vaya. Ok. Vamos entonces a las preguntas. Hello guys, you need to hurry up because the other groups one finish and the other is about to finish. Okay. Mm -hmm. Vaya, terminemos. Creo que si se contestan así. Yes, say. Yes, she does. Aquí dos. Aquí creo que me falta el nombre. No, she doesn't. Aquí también me falta el nombre. Pero si decimos, no, she, no, they don't, ¿cómo, cómo es como en español? No. Se, no, sería, lo no, ellos, ellos no lo ellos no necesitan, ellos no. Pero si le ponemos. No lo harían. No necesitan, creo que tenía que ir el need to. Como respuesta corta. Yo quiero ver. ¿Qué tengo yo? No. Ah, pero no dice cómo se contesta. Ajá, no dice. No, pero es lo mismo aquí que está. con el have to. Ajá, aquí está. Es aquí está, mismo. ajá. Sería lo mismo. Uh -huh. Sería no, I, I don't, no, you don't. Uh -huh. Ah, pues sí. Katy, okay. eh, <coughs> cuando eh, cierre okay. los, eh, los salones, el primero que va a compartir es el grupo número uno, o sea, son el dos. Entonces, usted, usted compare las respuestas. Okay. Solo usted va a poder, como solo usted tiene en la pantalla, entonces. Thank you, sir. Y de ahí, trate uh -huh. de corregirlos lo más rápido posible para que pueda compartir. Ok, okay teacher. La otra sería das. Yes, das. Lisa. Is Raquel participating? Yes. Marlon. Everyone, teacher. En Carla. Because Carla. It is second time that it is here. Okay, um, vaya, voy a cerrar dentro de un ratito las salas. Primero, okay. ustedes son el grupo tres. Eh, primero va a compartir el grupo uno. 
Entonces ustedes vean ahí en qué es que están. Ustedes mismos, eh, 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 como solamente Ana es la que está compartiendo, entonces solo usted va a poder revisar, comparar si cómo están las la respuestas. Luego vamos a mostrar el suyo y los demás van a hacer lo mismo. Y de ahí vamos okay. a sacar una sola conclusión. Solo es como un análisis. Aquí es para que ustedes piensen, ah, entonces aquí quizás no era así como nosotros lo habíamos hecho. Algo así. Ok. okay. in this group. Okay, Adi, are you there? Okay, comparto pantalla, teacher. No, 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 no. Okay. ahorita no, solo voy a explicarles. Vaya, okay. cuando cierre los salones, el primer grupo que va a compartir es usted. Ellos okay. lo van a ver, ellos lo van a ver y van a um, reflexionar, digamos, en lo que pudieron haberse equivocado en, en el grupo de ellos. Okay. Entonces, de ahí comparte el segundo grupo, ustedes se fijan en lo que ellos tienen y ven si, lo, si tienen alguna diferencia. Ok. O comparte el tres y lo mismo. Ok, okay teacher. El, lastimosamente okay. los otros dos grupos van a quedarse con algo ahí que les va a hacer falta porque si ya mucho tiempo no estuvimos, entonces ya voy a, ya voy a cerrar los salones. Ok. Ok, teacher. Pero... Nice to see you again, Adi. Hi, teacher. It's not the same when you have the camera off. It's not the same. Ay, que está ahora ya me veo fatal, teacher. Por eso <laughs> que me da pena. <laughs> Cambia la cara, ¿verdad? Cuando sí. uno está cansadito. Sí, ya como yo, para yo estos días ya. Bonita. Ya. Usted bien guapa, se ve todas las noches, nosotros nos vemos acabados. No crea, yo me veo bien chinita, me siento bien chinita. El cansancio todo el día, ¿verdad? Pero mi modo, ¿verdad? Es la naturaleza. Ah. <risa> ok. Let me see, let me see. Ok, creo que sí, ya están todos. Eh, begin, Adi. Yes, teacher. Recuerden, Katy y Ana van a ver las respuestas que tiene el grupo 1. Okay? Okay. Y así, con, y viceversa, cuando compartan los otros grupos. Okay? Vean en qué están igual, en qué está diferente. ¿Se ve la pantalla compartida? Yes. Cuando comparte el grupo 2, entonces después usted se fija. Ahí. Fíjese bien cómo tienen las respuestas. Ready? 
¿Creen que ya más o menos se fijaron los otros grupos? Fíjense en los auxiliares aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se usaron los verbos aquí? Aquí la respuesta, ¿verdad? Aquí, como de, todas eran negativos, ¿verdad? Entonces, todos iban a necesitar el auxiliar. Ahí solo vean ustedes. Ok, creo que es suficiente. Stop sharing, Adi. Ok, begin sharing. The second group, Katy. Ok. No sé si todos no lo ven todo, pero yo no lo puedo ver todo. Quiero ver qué es lo que no se ve. Solo la última aparece. Sí, allí. Ok. No sé yo si... Y quizás parte por parte, quizás lo sería mejor. Porque así sí, no, no sé si lo logran ver. Y si quiere, muéstralo parte por parte. Primero la del chi, después de. Okay. Vaya, lo. Adi. No sé si pueden ver ahorita. Fíjese y también Ana, vean, tienen igual lo del chi. Ahora enfoque lo del day. Ok, ahora enfoque lo de las preguntas y los negación. ¿Quién te fijó si tenía algún error, Adi? Algo que tal vez se les escapó a ustedes. ¿Error en nosotras? Sí. Eh, bueno, la diferencia que yo encontré entre las oraciones que nosotras hicimos con las de las compañeras es que, por ejemplo, eh, en la primera parte, perdón, en la segunda parte nosotros todos pusimos ni tú, afirmativo, ni tú, ¿verdad? De forma afirmativa, en cambio ellas tienen dos oraciones en negativas, las dos primeras. ¿Pero por qué cree que ellas las hicieron en negativas? Katy, ¿por qué las hicieron en negativas esas dos? Ah, porque sentimos que no eran necesarias. Ah, okay, yo nos pusimos viaje, en el plan ¿no? de que si nosotros fuéramos a un viaje, eso no sería necesario. Sí, o sea, comprar oh, oh. tiquetes del de avión. <risa> y encontrar un buen hotel. Eh. Okay. Y ella es cuestión de apreciación, ¿va? Porque si de dónde, cómo va a viajar, si por carro o por avión, pero si está bien, yo no le digo que no está bien. Porque si ustedes creen que, que se van a ir pobres, por sí. carro, <ríe> se van a ir por carro si no lo necesitan, ¿va? Ok, vaya la otra parte. Cross. Everything is correct. Todo está bien. Adi. Um, ok. Ana. ¿Ya compró usted, Ana? Bueno, ya lo quitó, Katy. Yes. No, tenemos... I'm sorry. Que... Vaya, tenemos entonces, comparta lo suyo, Ana. Sí, 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 ahorita. Acá. Está muy parecido al grupo 2. Vaya, ahora ya veo yo lo del Chiva. Ahora veamos lo del NID. 
needs to. Esto siempre lo tenía aquí negativo, don't need to. Sí, pensamos igual, o sea, ya teníamos, no tenemos que preguntar. Pobre, va, y no necesitan ir en avión. Ajá, ok. Igual, ¿no? Surgía la idea de call a car, y si tenemos carro. Pero si no tenemos, sí vamos a necesitar llamar Ajá, un taxi. Ajá, porque cuando acabe es un taxi, ¿va? Llamar un taxi, sí. Uh -huh. Entonces, no hay un fin, tú, you don't need to find the plan, the play tickets. Uh -huh. Ok, uh -huh. next. Enfoque las preguntas y la negación. Aquí está. Tenemos un error donde dice Lisa porque es este, ella y nosotros pusimos don't y es dos. Ah, ya. Y por aquí no sé si yo me acuerdo que ustedes habían puesto unas S por ahí. Aquí ni Las pusimos, pero ah, las quitamos. Sí, pero las corregimos. Ah, las quitaron. Las corregimos. Ah, sí. bueno. Y el de Adi me parece que aquí en el no they don't había un error. ¿Estoy en lo correcto, Adi? Yes, teacher. Ya vamos ¿Qué a ver. memoria la mía, va. Sí. Wow. Memoria fotográfica. Qué ojos. Qué ojos. Vaya, pero según estoy viendo, lo, que, lo último que presentó Ana está bien. O sea, así les tenía que sí. haber quedado. Ya okay. se dejaron como está, ¿verdad? Ok, yes. so that's it. Pero, okay, solo la escritura de la tres. Deje. Pregunta 3, que es Dawson y le la S antes de la E. Ah, lo único. sí, pero solo spelling. Uh -huh. Spelling, error de dedo, como dicen. Error de dedo. Doesn't. Dice doesn't. Doesn't. Solo es error de dedo. No she doesn't. La número 3. No she doesn't. Ah, aquí. Sí, pero error de dedo. No hay que ah. preocuparse. Okay. ok, stop the sharing, please. And thank you. We finish. Ay, se me alargó esta actividad, pero no importa. Si fue de provecho, no importa. Ok, guys. Now continue with it. With the next part. Ah, ok. I want to pass the attendance in this moment. Eh, Adi, present, right? Present. Ana Cristina. Present. Claudia. Present. Doris. Present. Doris, podría quedarse usted, por favor, hoy de los 10 minutos. La estoy agarrando ahorita porque siempre se me ha escapado. Ok. okay. Evelyn. Thank you. Fátima. Hey, you're here. Ok, Fátima. Present teacher. Graciela. No, right. Graciela is not here. Guillermo. Present teacher. Isamar is not here, right? I guess. Isamar? No, right. Y tengo dos que no están. Kathy? Present teacher. Marixa? Present. Carlon? Present. Marvin? Present teacher. Eh, Raquel? Present. Rosalie? Present. Sarah? Present. Susana. No, Susana, okay. teacher, eh, so, yes. me dijo que había escrito a, a, ahí porque ella se puso mal ahora en el colegio y tuvo que irse de emergencia al, al seguro. En el grupo escribió. Eh, no sé si, no, en el grupo no, creo que le escribió directamente a, a, no a la encargada. Sí, sí, porque en el colegio se puso mal, se le disparó el azúcar y la presión. Entonces se tuvo que ir, la remitieron al seguro. Le voy a poner aquí, espérenme. Y me dijo ella que le había escrito a la encargada, me dijo que le había dicho que no se iba a conectar el día de hoy. De hecho, salió del seguro como casi, casi que a las 8 de la noche. Uh, se puso bien mal, cabrón. Sí, porque sí, sí, sí. sí está bueno que me avise a mí para saber, ¿va? pero los permisos se no los doy yo, sino que ella. Está bien que le haya escrito. Ok. Um, 
continue, continue, continue. <laughs> Wait a minute, please. What is it? Here it is. Okay, difference between have to and need to. Dicen que en la plataforma le, ustedes tienen que decidir cuál van a usar. Por eso opté por ponerles esto aquí. Okay. Have to expresses obligation. And there is no option to do something else. For example, when you say, I have to work today, it's an obligation, no option, no option, okay? Need to expresses necessity and you have the option to do it or not to do it. We need to do something for, for something else to happen. For example, you say, I need to work today. Necessity, you have an option, okay? Fíjense bien que, que prácticamente los dos ejemplos que les he puesto aquí, lo mismo. Solo uno tiene have to y el otro tiene need to. Pero si yo les pongo estas dos oraciones y les quito aquí el have to, y les, quito, les pongo el espacio y ustedes deciden, entonces ustedes no entenderían cuál poner. Porque no hay ninguna evidencia, no hay un contexto que me diga a mí que, que si es obligación si no tengo opción. Entonces, siempre como que necesita una oración extra o la misma oración puede ser más amplificada si es en cuestión de gramática. Si es en cuestión de que ustedes estén hablando, pues en el contexto cada persona sabe lo que está expresando en una plática real. ¿Okay? Pero como aquí es gramática, estamos escribiendo, no es tan, podría ser confuso llenar un ejercicio. Entonces, en la plataforma sí les da una extra información y ustedes deciden si es obligación o no es obligación. Vaya, solamente les voy a explicar así. Vaya, hagan, pónganse ustedes en el contexto. Hagan de cuenta de que usted tiene que ir a trabajar, va a ir a trabajar, pero es, es, solo, es un día normal. Es un día normal que usted va a trabajar y... Y mi modo tiene que ir, va, porque si no, no le van a pagar, si no la, la van a echar, por decir, del trabajo. Entonces, ahí usted dice, I have to work today, porque es una obligación. En la segunda parte, digamos, en un contexto que ese día usted se enfermó y usted tiene permiso de no llegar, porque eh, está enferma, digamos. Un ejemplo, podría ser otro ejemplo, va. Eh, usted tiene permiso de no llegar, pero usted siente que sí tiene que ir porque a usted le pagan por obra. Usted le pagan por obra y si trabaja, gana y si no trabaja, no gana. Va. Entonces, allí sí quedaría, I need to, to work today. No tiene que ir porque tiene el permiso, pero usted siente que sí la necesidad de que tiene que ir. Entonces, aquí es una necesidad y usted tiene la opción de ir o no ir. Y en have to es una obligación y usted no tiene opción. ¿Ok? Cuando usted está explica, eh, aplicando el have to es porque es una obligación y usted no tiene opción. Tiene que hacerlo porque si no pasa algo malo. Y en need to es una necesidad y usted sí tiene la opción. Podría no hacerlo por alguna razón. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre ambos? Porque en la plataforma ¿Qué? se los van a, les preguntan y usted va a decidir eso. ¿Ok? En stop the sharing. Um, ok, now let's go to the manual. Okay, now try to do the exercise on the manual. Okay, here you have a, a mini conversation, right? You have, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important right away. Okay, here in the example, you use, use need to. I really need, uh, sorry, it's only need. I, don't, 
I really need that memo. And I need to speak to Mr. Wilson, please. Okay. Expression to state urgency. It is very important and I really need when you express urgency. Again. Okay, look at this email. Okay, here you have activities that Guadalupe needs to do by importance. Okay, again, again, we are going to go to breakout rooms. In, in the group, you decide which activity you consider that are important and you have to tell me the order or the importance of the activities. Okay, here you have to read and identify the sentences in which they express needs and which is need to and the importance. If you consider something is not important, no. Okay, you don't, you don't put it, okay? Is it clear the activity, guys? ¿Cómo va a ser? Yeah. Okay, usted va a hacer una, va a organizar las actividades de ella y las va a listar en orden de importancia. Okay, yes. Clear, yes or no? Yes. Okay, mire, aquí yes, le ponen, yes. ¿verdad? First, solo son cuatro las que va a poner, la verdad. ¿Cuál es la primera de acuerdo a la importancia? ¿Cuál es la segunda, la tercera y la cuarta? Ok. So, 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 so. Mm. Let me see how many you are in this one. Okay, okay. I'm going to make the group of your just Why again. Yo digo que, que sí tiene un poco de lógica. Ajá. Ajá, porque. Hi, teacher. Si quieren, vuelva a compartir, Adi, y escriba ahí en, en el cuadrito que le dije las oraciones. Oh, ok, perfecto, teacher. Ahorita teacher. comparto. Yes. Have no solo es tener, ¿verdad? Eh, solo have es el verbo tener, pero aquí uh -huh. es obligación. Have es, to es... Have. Yo tengo que hacerlo. Ajá. Tengo que, pero Ajá. no de tener de posesión, sino de que es de obligación. Es de obligación. Sí. Have to es de obligación. Have, only have es de tener, pero de posesión. Algo que usted posee. Ok. Vaya, ¿lo ven compañeros? Sí, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Yes. Okay. yes, yes. Vamos a ir escribiendo. Okay. Entonces, primero 
las obligaciones y después las necesidades. No, 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 <ríe> ok. eh, only necessities. Aquí solo son las necesidades. Solo necesidades. Sí. Ah, ok. Ajá. Ok. Y Pero al, al leerlo, pues me he dado cuenta que en lo de los paréntesis te da los días que tenés. Ajá. como el tiempo, entonces ahí se va disminuyendo, disminuyendo. creo Tiene que ahí nos tenemos tres que basar. horas. Ajá. Solo que ahí dice Dos I have no sé qué en los días. You have three Tú tienes days. tres días Tiene para tres hacerlo. días. Ajá, porque dice una, Ajá. I ready need, que es necesidad que... Yo sería si have o si have to send her the two latest sales report. Tomen en cuenta los días que tiene para cada uno, ¿verdad? ¿Cuál sería el que se le acerca más? Uh -huh. um. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Bueno, Hello, yo teacher. les, yo les sugeriría hacer lo mismo, ¿verdad? Compartir la pantalla, Katy, y llenar ahí las actividades en el cuadrito que les, les indiqué. Bueno, ya lo voy a compartir, Ok, teacher. teacher. Ah, ya, ya puede compartir, Guillermo. Eh, sí, es que algunas cosas, por ejemplo, en PowerPoint no las puedo editar. Pero ya esta semana eh, me van a dar lo de la licencia, entonces, ajá. Ah, pero en, en lo del manual sí puede. Ah, Sí, perfecto, en eso sí. sí. Ah, ok. You can do it. Recuérdense que allí hay unos días, y eso quiere decir de que podría, eh, de acuerdo a ese tiempo, algo puede ser más urgente que el otro. Y como ustedes lo van a poner en orden, ok. Sí, Que este teacher, muchacho, una ah, consulta. sí lo llenó. Ok, teacher, Ajá. teacher una consulta. <risa> Eh, en el reporte yes. le vamos a poner eh, en tercera persona, diciendo, ella tiene... Sí, pero traten No. de ponérmelo en oración. Ajá, pues sí, por eso. She needs, Ajá. o sea, lo Cabal, primero, cabal. ella necesita hacer tal cosa, ella Sí. necesita, y así, sí, ¿verdad? Sí, 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 Ok. en oración. Thank you, Rosalí. Estás en, está en jugada. Sal Reports. En Write a New Welcome Letter for New Customer. Hello, everybody. Eh, Hello. solo, solamente una, hora, eh, una observación. Eh, las hora, uh tiene -huh. que ser oraciones y que siempre se refieran a ella, ¿verdad? Ya pueden poner Guadalupe o pueden poner Chi. Ah, ok. Y acuérdense que como estamos en necesidades, tienen que poner Niso. 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 Okay. Esa es la única observación que le. Y ponemos toda la oración, o sea, toda Es una, la, son oraciones, la tarea. ¿verdad? Ajá. Sí. Pero expresando Okay. siempre en, es, eh, en este cambio, eh, como son necesidades, siempre tiene que poner Nis tú. Es pues, Okay. sí, ¿verdad? Sí. 
o Guadalupe. Sí, Acuérdese de que sí. aquí inmediatamente después de aquí va un verbo. Uh -huh. Very important. Very Sería, important, she needs to send the two letters. Uh -huh. Uh -huh. For a very important to. Ah, ya está aquí. Ok. Ok. Number three. Hello, hello. Hello, hello. Solo una observación. Como estamos expresando necesidades, aquí sí era con me too. Ah. Mm. I put on a she needs. She needs. Evelyn, Evelyn, no es el arma. Solo que se lo hemos cerrado. Yo aquí estoy despertándolo. Se le borró toda la oración, ¿no? y ahí solo era de cambiar una palabra. Lo que Pero pasa es que, que como que lo estoy escribiendo ahí en el Sí, es que como en esta sí es, ¿verdad? No se puede Ajá, mejorar. en esta sí. Sí. Bueno, Hay que, ojalá eh, mejoren esa forma de, de escribir, va En esto. Ay, sí. yo siento, a mí me cuesta un poquito también. Hay unas veces, si se fijan, me tardo un poquito. Yo quisiera hacerlo más rápido. Pero es porque aquí no se puede escribir y estar borrando en el mismo. Needs or needs to? Okay. Yes. Yes, yes. Es, es el verbo. Story en Santa Tecla. Ok. Y por último, la primera. La primera. Uh -huh. Ok. Que sería... Pero aquí no le puse Shinit. Ah, no, es la misma. Ah, ya me voy a hacer. <risa> Yo la cuarta sería... Shinit. Shinit. Shinit two. Two. Contact to contact to potential customer. Contact. Yes. 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 Santa Tecla. Ajá, porque es la última. Bueno, decía Santa Tecla, algo así. Sí. Organiza tu fecha. Tu... Hello, Carla. Carla, Janet. Sí. Este. Se me había. Ok.
Pero por eso, no pero me da así como que me da, me da, me da la duda por el, por el, ahí <risa> el inip, nada más. Ajá. <risa> pero, ajá, number porque... three, review the number three, please. Ah, uh, sí, es she need, need. Guillermo, ah, she need. Need. <risa> need. Ajá, she need. La S. Perdón. <risa> Excuse me, excuse me. Okay, guys, I, I think that you are here. Uh, all of you are here. Adi, can you share your Hi, teacher. screen, oh. please? Okay. <clears throat> Vaya, comparto la pantalla ahorita. Um, ahí está. ¿Pueden verla? Yes. Hay diferencia en el orden. En las oraciones creo que todas están buenas. Ajá. En el orden podría haber. Nosotros en el equipo nos basamos por el hecho del tiempo que tenían para cada actividad. Ajá. Por ejemplo, ajá, la que nosotros hemos colocado de primero es porque solamente tenía dos horas para realizarla. Entonces, por eso pusimos esa de primer. Ok, good analysis. Sí, sí. creo que igual que nosotros, uh, nos basamos en eso de, del tiempo que está en, entre paréntesis, que tiene para hacer cada actividad. Pero, nos, o sea, es nuestro análisis. Que esté Ajá. correcto, ahí nos va a decir usted, teacher, pero no. <risa> okay. nosotros lo hicimos lógica de, de decir, a mí me dijeran que hiciera eso para ahorita, ese poco de tareas. Ok, eh, do you have the same, Ana Cristina? Yes. En you... mismo orden. En you, Guillermo. Mm. Vuelvo a compartir. Yeah. Pero sí, yo, yo, yo creo que solo la, la primera está como al revés. Digamos. Ajá, la number one is for ¿Por you. La number one is eh, that she needs to send to. No. Sí, es igual, Guillermo. Sí, 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 es igual. Y creo que nos quedaron igual. Ya, ve. <risa> Okay. Diga, diga que está igual, diga, dígalo para que te evite. Sí, 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 sí. Buenas noches a todos. No, no, no. In English, hey, come In on, English. Come on. Good night, everyone. <risa> ok. Ay, fíjense de que nos faltó bastante, ¿verdad? Bueno, dos páginas, pero no importa. Mañana las tratamos de cubrir. Ok, so.
we finished, but I don't know if his door is here. <laughs> ah, yes, you are here. Okay, guys, we can leave the class. Okay, have a nice night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. <laughs> hey, it's almost. Hello, Doris. Doris, hello. Hello, Doris. Hello, Doris. Doris. <laughs> 